好，豆爷，宋豪，二位好。今天我有空就给你们录一个关于拉烟器的使用视频。我用的是这一款，应该是宋豪跟豆爷都是同款的拉烟器。它是好在呢，它可以拉两种空管，然后加长管和普通的烟管都是可以的。因为你可以看到它里面有两档，呃，不知道看不看得清楚，呃，你们自己拿到自己手上的看一下就知道了。一档呢是标准档，另外一档是加长档。一般来说的话，标准档是适合来拉，就是十五十五毫米的过滤嘴的空管，而加长档是主要是用来拉。二十五毫米的空管。那么今天呢，我先为大家演示一下。首先，我用两种空管给你们录。第一种呢是这个 Marble Marble 加长管，这个呢是二十五毫米的加长滤嘴。你可以看到，滤嘴比较的。比较的长。另外一种呢，我还买了十五毫米的 smoking 的管子，这个呢是十五毫米的棉头，能不能看到？<咳>那么今天我就用这两种管子给你们做示范，可以比对一下。虽然说看起来两个管子的话长度差不多，但是一个的棉头是在当中的部位，一个是在颈圈的部位。<咳>那么今天我选用的烟丝呢是荷兰税的膨化丝，膨化红丸。先把红丸打开，没有开封过哦。今天为了做这个视频，我特意开一桶，丝是这个样子，青草味。好了，那么我们开始正题。现在呢，我们先要拉的是标准管，那么我们把这一档，先是 extra 拉到 standard， 哦，这个要打开来以后拨下去，然后可以看到已经是标准档。另外里面呢，哦，它原先已经打好了标准档，它箭头朝上就标准档，朝下是加长档。那么，把它打上去，那么就好了。你们注意看，其实空管的话，它下面的槽是固定的，是通过这个拨片来控制槽的长短。然后呢，上面这个拨片就是控制这一块多出来的部分，这个是可以填补上的。可以看一下，这样就多出来了，就是。拨下去以后就是拉加长管，因为加长管的话，棉头部分比较长，所以用到的烟丝会比较少一点。那么这边也一样，我们要把它打到加长档，好。那么可以开始拉了啊、哦！现在我们使用的是，因为考虑到有一点。嗯，你在塞槽的时候，这边，这边如果不先用空管堵上的话，槽会冒出来，冒很多。所以说，一般我不先会把烟管接上。下面我们取一些烟丝上去，把它扯散，这个样子，多也不怕哦，直接。稍微用点力把它挤到这个槽里面，好
，然后我们可以看到，基本上都是在槽里面哦。那么我们盖上盖子，扣住以后，扳住上面的部分，这个部分。对焦，哎，没有录过视频，对焦总是会有问题。好，我们这样子，可能会有点紧，要先把盖子打开来，然后把它拔下来。看，一根烟就拉好了，稍微有点鼻毛，然后我们掐掐这个部分，其实是比较紧的，都是一样紧。然后我们稍微在桌上敲一下，去掉多余的烟丝。那么，一根饱满的荷兰水麻布就这样拉好了。接下来呢？接下来的话，我们来拉普通管。那么呢？哎，里面有好多烟丝，先把它倒出来。<咳>接下来呢，我们拿普通烟丝的话，把这一档打上去，这样槽就加长了，因为棉头比较短。另外呢，翻过来把这一档扣好。你会看到，其实显示的是加长，但是其实你实质拉到的是，因为它有箭头提示的。你如果要是 extra 档的话，是要往下拨的。这里有一个向下的箭头。那么最直观的看，就是这个槽的长度跟上面的这个槽的长度一样长了。好，那么我们用标准的 smoking 管来拉一根试试，还是一样，先接上去，然后去比刚才更多一点点的颜色哦，平铺上去。没这么大一块，这个东西要扔掉，还是一样塞进去。注意哦，塞槽的时候尽量两头，这一头跟这一头稍微塞的多一点点，这样的话尾端跟头端都不会烧槽。尾端不烧槽的话，它不会太松，这个位置不会太松。那么我们稍微在两端稍微多加一点点，压进去，好，然后还是跟刚才一样，扣下去。这个要推到，要要推到前面，要推到底哦，然后掐住，拉走，好，还是打开盖子，你看，一根十五。十五的 smoking 也拉满了，看一看一下，这里有一点点松，有一点点松，我不怕，因为上面头上非常紧哦，可以把它敲下去。因为我敲太多，可能会发现头上有一点点少，但是这里呢，已经比较饱满了。好，那么两根烟已经拉好了。下面呢，我来试抽看看。视频其实有结束了哦，我还没有抽过荷兰水的喷画 marble， 我试试看。顺便做个平息好了。这个喷画还不错哦，虽然说焦油比较低，它写的焦油量是是五毫克的焦油，零点四的尼古丁，但是口感很不错。我觉得要比方筒的 marble 好抽。
，劲道不是很足，但是香气很足，有红色麻婆的味道。好了，那么，呃，我承诺做的视频就到这里了，不知道对两位有没有帮助哦。好，拜拜。